নবম দশম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো আমি জানি এই প্রশ্নটা এখন করাটা অবান্তর তারপরেও বলবো তোমরা ভালো আছো তোমরা ভালো থাকবে এবং তোমাদের ভালো থাকতে হবে আমরা এখন চরম একটা দুর্যোগের মধ্যে যাচ্ছি কষ্টের মধ্যে যাচ্ছি তারপরেও এই সময়টাকে আমাদের কি ওভারকাম করতেই হবে এবং এটার জন্য তোমাদের মতন ছেলে ছেলে মেয়ে তো তোমাদের বয়সী ছেলে মেয়েরা তাদের দায়িত্ব এখন অনেক কিছুতেই তোমাদের বাইরে বের হওয়া যাবে না এক 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 মানে এক মুহূর্তের জন্য নয় আমি জানি খুব কষ্ট এখন ঘরে থাকাটা একটা না আমি নিজেই বুঝতে পারছি আমার বয়স আমার বয়সী একজন মানুষেরই যখন এত কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে কবে যাব স্কুলে কবে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে কবে আবার একটু বাইরের আলোটা দেখতে পাবো না তোমাদেরকে এখন ঘরে থাকাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব দেশকে এই মানে ভালো সুস্থ রাখার জন্য এটাই তোমাদের এখন বড় কাজ আর বাকিটা থাকলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এ বিষয়ে তোমাদের বলার কিছু নাই আমি জানি আমার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে সকল ছাত্রছাত্রীরাই যথেষ্ট সচেতন এবং তোমরা সময়ের সাথেই তাল মিলিয়ে চলো এবং তোমরা এই কাজগুলো তোমরা অটোমেটিক করছো তোমরা এই বিষয়ে অনেক জেনেছ টিভিতে তারপর ফেসবুকের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে অনেক জানছো যে কি করে আমরা হাত পরিষ্কার রাখব কি করে পরিচ্ছন্ন থাকব এই বিষয়গুলো তোমরা জানছো তবে একটা বিষয় আমি বলব যেহেতু আমরা ঘরে আছি আমাদের খাবারটা একটু সচেতন থাকতে হবে এবং এর সাথে হালকা কিছু এক্সারসাইজও করতে হবে কেন নিজেকে সুস্থ রাখতে হলে কারণ এই এই ভাইরাসটার সাথে আমাদের সবাইকে ফাইট করতে হবে আমাদের যে করে হোক ভালো থাকতেই হবে আজকে তোমাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করতে আসছি সেটা হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং আমার আজকের অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ ফিনান্স ও ব্যাংকিং অধ্যায়ের অর্থের সময় মূল্য চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারে অর্থের সময় মূল্য চ্যাপ্টারে তোমরা জানো তোমরা বই খুলে ফেলো এবং বইয়ে দেখো প্রথম অধ্যায়তে প্রথম পেজটাতেই তোমরা দেখ পাবে অর্থের সময় মূল্য কি। এই যে এখন যে সময়টা চলছে এই সময়টাতে দেখো প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেড়ে গেছে তাই না কারণ কারণ কি কারণ সেই পরিমাণ পণ্য বাজারে পাচ্ছি না আমরা কারণ কি পরিস্থিতি পরিবেশ পরিস্থিতি এবং এই দুর্যোগের কারণে অনেক পণ্য সংকুলান নয় তো এই সময়টার জন্য আমার মূল্যর পরিমাণটা কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে আজকে থেকে দশ বছর আগে বা আজকে থেকে পাঁচ বছর আগে বা আজকে থেকে বিশ বছর আগে যেই অর্থের মূল্য যা ছিল আজকে কি তাই আছে না এটা পরিবর্তন হচ্ছে কি পরিবর্তন হচ্ছে এই অর্থটার চাহিদা এই অর্থটা ব্যবহার এবং এই অর্থের যে কার্যকারিতা তার সাথে সাথে এর মূল্যায়নটারও পরিবর্তন লক্ষ্য করছি তো যে আমি আজকে একশো টাকা দিয়ে কি করছি বাজারে যাচ্ছি তো একশো টাকা আবার বাজারে এখন কেউ যদি বলে আমি একশো টাকা নিয়ে কি করেছি বাজারে গেছি লোকে হাসবে তাই না কিন্তু আজকে থেকে চল্লিশ বছর আগে বা পঞ্চাশ বছর আগে যদি বলতাম তাহলে সেই সময়ের জন্য এটা উপযোগী ছিল তাহলে এখন আমরা কি বলতে চাচ্ছি যে সময়ের সাথে সাথে যে অর্থের পরিবর্তনটা হয় সেটাই হচ্ছে অর্থের সময় মূল্য তাহলে আমার শাব্দিক ভাষা অর্থাৎ মানে বইয়ের ভাষায় যদি আমি বলি কোনো একটি প্র মানে সময়ের সাথে সাথে যে কোনো যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো প্রেক্ষা প্রেক্ষাপটে যে আমরা যে সময়ের সাথে সাথে যে অর্থের মূল্যটা পরিবর্তন হচ্ছে এটা পরিবর্তন হওয়াটাই হচ্ছে অর্থের সময় মূল্য আমি ব্যাংকে টাকা রাখব ব্যাংকের টাকা রাখতে গেলে আমার আজকে থেকে পাঁচ বছর আগে আমি ব্যাংকে যে টাকা রেখেছিলাম পাঁচ লক্ষ টাকা সেই টাকা পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষেত্রে আমাকে যে সুদ আমি পাঁচ বছর পরে তার লভ্যাংশ পেতে হলে আমি যে সুদ দিয়ে লভ্যাংশ পাবো আজকে কি হচ্ছে আজকে পাঁচ বছর পর তাই না আজকে পাঁচ বছর পর যখন আমি ব্যাংকে ওই পাঁচ লক্ষ টাকা রাখতে যাব তাহলে কি সেটা আমি কত পাবো কত পরিমাণ টাকা পাবো এই যে পরিবর্তনটা এটাই হচ্ছে অর্থের সময় মূল্য পাশাপাশি একটা জিনিস দেখো তোমরা দু নম্বর পেজে যাও মানে অর্থের সময় মূল্যের পরের পেজে যাও দেখো সেখানে লেখা আছে যে আমরা এই অর্থের সময় মূল্য সরি সম অর্থের সময় মূল্যর সাথে সাথে আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে সুযোগ ব্যয় 
অর্থাৎ সুযোগ ব্যয়টা কি কোনো একটা আমরা সুযোগ কথাটা শুনেই বুঝতে পাচ্ছি অর্থাৎ কোনো কিছুর সুযোগ পাওয়া আমি একটা সুযোগ নতুন করে পেয়েছি নতুন করে কোনো সুযোগ পেতে হলে পুরনো যে বিষয়টাকে আমি ধরে রেখেছিলাম ধারণ করেছিলাম সেটাকে ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ নতুন কিছুকে পাবার জন্য পুরনোটাকে বাতিল করে দেওয়া সেটাই হচ্ছে সুযোগ ব্যয় তাহলে যদি আমি এটাকে এখন শাব্দিক ভাষায় যদি বলি তাহলে কি হবে সেটা হবে কোনো একটি প্রকল্প বিনিয়োগের ফলে অন্য কোনো বিনিয়োগযোগ্য আবার বলছি কোনো একটি প্রকল্পকে আমি বিনিয়োগ করতে চাচ্ছি সেই বিনিয়োগকৃত প্রকল্পটাকে অন্য কোনো বিনিয়োগযোগ্য একটা প্রকল্পের যে আয়ের ক্ষেত্রটাকে আমি যখন গ্রহণ করব তখন এই গ্রহণ করাটাই হচ্ছে সুযোগ ব্যয় অর্থাৎ পুরনোটাকে বাতিল করে নতুনটাকে গ্রহণ করব এটাই হচ্ছে সুযোগ ব্যয় এই সুযোগ ব্যয়কে যদি আমি আরেকটু ব্যাখ্যা করে তোমাকে যদি বলি যে দুয়ের প্রশ্ন যদি আমি বলি যে একের অ্যান্সার করব সুযোগ ব্যয় কি তাহলে কিন্তু এই কথাতেই চলবে যদি আমি বলি না এক এই ক্ষেত্রে এখন তোমাকে আমি প্রশ্ন দিলাম দুইয়ের অ্যান্সার করো তখন তুমি কিভাবে কী করবে তখন সেটাকে ছোট্ট করে আবার একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে সেই ব্যাখ্যাটা কি হবে কোনো একটি প্রকল্পে প্রকল্পে বিনিয়োগের ফলে অন্য কোনো বিনিয়োগযোগ্য প্রকল্পের আয়ের সুযোগ হারানোকে সুযোগ ব্যয় বলে আমি হারিয়ে ফেলেছি নতুন করে হারিয়ে মানে একটাকে হারিয়ে আর একটাকে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে সুযোগ ব্যয় এরপরে আমরা ব্যাখ্যাটাতে যাচ্ছি কি ব্যাখ্যাটা হচ্ছে সুযোগ ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় অর্থের সময় মূল্যের সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে ঠিক আছে অর্থের সময়ের মূল্যের সূত্র আমি সব সূত্র আসব দেখো অর্থের সময় সময়ের মূল্যের সূত্র ব্যবহার করে এবার উদাহরণ হিসাবে দেওয়া যায় কি একটি এলাকায় একটি এলাকায় জমির মূল্য যদি দশ বছরে দ্বিগুণ হয় একটা এলাকায় জমির মূল্য হয়েছে দশ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে কিন্তু তার পক্ষান্তরে মানে এর পাশাপাশি অন্য একটা ব্যাংক আমরা ধরে নিলাম আমাদের ট্রাস্ট ব্যাংক ট্রাস্ট ব্যাংকে সঞ্চয় হিসাবে সুদের হার ধরা যাক শতকরা আট পার্সেন্ট আট ভাগ মানে আট পার্সেন্ট জমি কিনলে সোনালী ব্যাংকে টাকা রাখা যা যাবে না জমি কিনলে কি করবো আমি সোনালী ব্যাংকে কিন্তু টাকা রাখতে পারছি না তাই জমি ক্রয়ের সুযোগ ব্যয় এক্ষেত্রে আট পার্সেন্ট তাহলে আমার কি হলো আমি একটাকে ছেড়ে দেব জমি কেনাটাকে ছেড়ে দিয়ে আমি কি করলাম তখন আট পার্সেন্ট পাবো দেখে সেজন্য আমি ব্যাংকে রাখলাম অর্থাৎ একটাকে গ্রহণ করতে গিয়ে যখন দেখলাম নতুন একটা সুযোগ আমার আসছে সেই সুযোগটাকে গ্রহণ করাই হচ্ছে সুযোগ দেয় অর্থাৎ এটা তো যখন তুমি দুয়ের অ্যান্সার লিখবে তখন কিন্তু তোমাকে এইভাবে উদাহরণ হিসাবে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং এখানে শুধু এতটুকু না এখানে আবার কেন তোমাকে একটু ছোট্ট ক্যালকুলেশন করে দিতে হবে যে আমি জমি রাখলে আমি দশ বছর পর কত হবে সেটা আমি জানতাম না যা জানব না বা জানছি না কি হচ্ছে ভবিষ্যতে কতটুকু বাড়বে সেটা আমি বলতে পারছি না কিন্তু দশ বছর পর এই আট পার্সেন্টে আমার ব্যাংকে কত আসছে হ্যাঁ কত পার্সেন্ট আসবে সেটা আমি বের করতে পারছি এই যে বিষয়গুলো এগুলো তোমাকে উল্লেখ করে দেখাতে হবে বলতে হবে বলার পরে তারপরে শেষে তুমি বলবা এই জন্যই একটা সুযোগ পাওয়ার পর একটা সুযোগকে হারাকে হারানোকেই কি বলে সুযোগ ব্যয় সবাই বুঝতে পেরেছো তাহলে এখন আমি তোমাদের জন্য দেখো প্রথম সূত্র অর্থাৎ সাধারণ সূত্র ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ মূল্য অর্থাৎ অর্থের সময় মূল্য বের করবার ক্ষেত্রে দেয়া যে সূত্রটা প্রথম সূত্রটা এই সূত্রটাকে ব্যবহার করে আমি কি করব সুদের হার বের করব অর্থাৎ তুমি একটা ব্যাংকে টাকা রাখবা কত সুদের হার জমি কেনার পরে কত পার্সেন্ট আমি লভ্যাংশ পাবো অর্থাৎ সুযোগ ব্যয় আজকে আমরা টপিকটা নিয়েছি কি অর্থের সময় মূল্যের পাশাপাশি সুযোগ ব্যয় গ্রহণ করা অর্থাৎ কি আমি পাঁচ বছর পর কত পার্সেন্ট পাবো নয় বছর পর কত পার্সেন্ট পাবো তাই না এই বিষয়গুলো তাহলে আমি একটা কি করেছি এখানে একটা ছোট্ট করে একটা অঙ্ক তৈরি করেছি দেখো আমি একটা নমুনা হিসাবে দিয়েছি দেখো এখানে নমুনাটা কি করেছি দেখো রাহি ট্রাস্ট ব্যাংকে পাঁচ লক্ষ টাকা জমা রেখে চার বছর পর সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেল আবার বলছি রাহি ট্রাস্ট ব্যাংকে পাঁচ লক্ষ টাকা জমা রেখে চার বছর পর সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেল এখন দেখো সুদের হার নির্ণয় করব কিভাবে আমাকে এখানে অবশ্যই সূত্রটা তোমরা দেখো বইয়ের মধ্যে উল্লেখ আছে বইয়ের ভিতরে কিন্তু তোমাদের বোঝানোর জন্য দেয়া আছে এবং ঠিক বইয়ের যেভাবে দেয়া আছে সেভাবেই তোমরা কি করবা পরীক্ষার হলে খাতাটাতে লিখবে বর্তমান মূল্য কত আমার বর্তমান মূল্য দেয়া আছে কত তার মানে পাঁচ বছর পর এটা মানে বর্তমান মূল্য আমাদের এখন আছে পাঁচ লক্ষ টাকা তাই না এটা পাঁচ লক্ষ টাকা আর ভবিষ্যৎ মূল্য অর্থাৎ চার বছর পর ভবিষ্যৎ মূল্য কত এফবি এফবি বর্তমান মূল্য পিবি অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভ্যালু আর 
ফিউচার ভ্যালুটা কত দেয়া আছে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর সময় এন হচ্ছে চার বছর চার বছর এখন আমরা জানি ওই যে দেখো তোমার বইটা খুলো বইয়ের পাতাটা খুললে তুমি পাবে বইয়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ মূল্য এ ঠিক একইভাবে সূত্রটা দেওয়া আছে সাধারণ সূত্র সেখান থেকে আমরা আয়টাকে বের করব অর্থাৎ আমরা কি বের করব আমরা সময় সুদের হারটাকে বের করব কারণ সুযোগের সুযোগ ব্যয়টা বের করতে হলে আমাকে সুদের হার বের করতে হবে অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে আমার সুদের হার কত ছিল এখন আমার সুদের হার কত কত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি কোনটাকে গ্রহণ করব এই ধরনের বিষয়গুলো আসলে তবেই তোমার সুযোগ ব্যয়ের ব্যাখ্যাটা হবে তাহলে দেখো এখানে কি বলছে যে এখানে আমার দুটোকে যখন আমি পাশাপাশি এই সূত্রটাকে বস বসালাম তখন আমার আমরা জানি বা দিকে আমার আইটাকে আনতে হলে কি করতে হবে আমাকে আমার ব্র্যাকেট আমরা তুলে দিয়ে যখন দেখ পাঁচ পাঁচ হাজার টাকে আমার পাঁচ লক্ষটাকে আমি এখানে ডিভাইডেড নিচে নিয়ে এসছি এবং এখানে আমার সূত্রটাকে পার্ট বাই পার্ট যেখানে করে এসছি এবং লাস্টে দেখো তোমাদের এখানে দুই অংশকে আমার সুদে আয়ের সূত্রটাকে বের করতে হলে আমাকে দুপাশে কি করতে হবে উভয় দিকে বর্গমূল ব্যবহার করে দেখো ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর অর্থাৎ বর্গমূল ব্যবহার করে চার বছরের জন্য বর্গমূল ব্যবহার করে আমি কিন্তু এখানে কি করেছি দুই পাশে সমান করেছি তারপরে আমার যে আয়ের মানটা এসছে দেখো আয়ের মান এসছে তোমরা ক্যালকুলেটারে যদি ডিজিট দাও তাহলে আয়ের মান আসে এটা তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি আমাদের আয়ের মান অর্থাৎ কি বলছি আমরা এই যে ডিভাইডেড এই যে ডিভাইডেড করেছি এই সূত্রটাকে এখানে আইটাকে এই আইটাকে যখন আমি চলে আসলাম তখন আমরা দেখো আইটাকে এই আইটাকে পার্সেন্টেজ এখন সবাই আমরা জানি তোমরা জানো সেটা হচ্ছে কি আমাদের পার্সেন্টেজ করতে হলে একশো তাহলে একশোকে করতে হলে এই যে একশো দিয়ে আমি যখন এটাকে করলাম তখন একশো দিয়ে গুণ করলে তাহলে কি হচ্ছে টেন পয়েন্ট অর্থাৎ দশ দশমিক ছয় পার্সেন্ট একটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যখন আমি সূত্রটাকে সূত্রটাকে ক্যালকুলেটারে সম্পূর্ণটাকে করে ফেলবো তখন ক্যালকুলেটার লাস্ট ডিজিট পর্যন্ত আমরা যাব কিন্তু যখন আমরা উত্তরে আসব তখন পার্সেন্টেন্সে আসার পরে দশমিকের পরে দুটো ডিজিট দিলেই যথেষ্ট কিন্তু এখানে দেখো আমি এখনো পার্সেন্টেন্স আসিনি এখানে আমার লাস্ট ডিজিট পর্যন্ত আমাকে দেখাতে হবে কিছু ছোট্ট ছোট্ট বিষয় আছে এই বিষয়গুলো হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে পরীক্ষার খাতা পরীক্ষার খাতায় উপস্থাপনটা কিন্তু একটা অনেক বড় বিষয় তোমাকে অবশ্যই এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে প্রত্যেকটা সূত্রর ব্যাখ্যা তোমাকে দিতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা জায়গার ব্যাখ্যা অর্থাৎ পার্ট বাই পার্ট ব্যাখ্যা অর্থাৎ তোমাকে পিভি কি এফ ভি কি এন কি এটা তোমাকে বলে দিতে হবে এবং লিখে দিতে হবে এবং পাশাপাশি তোমাকে যখন সংখ্যাগুলো তুমি বসাবা এবং সেই পয়েন্টগুলো দিবে সেই পয়েন্টগুলোও কিন্তু তোমাকে এভাবে উল্লেখ করতে হবে পার্ট বাই পার্ট প্রত্যেকটা একটার পর একটা পার্ট বাই পার্ট তোমাকে উপস্থাপন করতে হবে এবং এই উপস্থাপনের উপরেই কিন্তু এবং এই একটা এক একটা পার্টের উপরে কিন্তু তোমার মার্কস আছে যেমন উদাহরণ হিসাবে দিই যে এক কেউ কোনো একজন ছাত্র তোমরা করেছ তোমাদের মূল সূত্রটা বসিয়ে তোমরা অ্যান্সার করে ফেলেছ কিন্তু তোমরা এরকম কোনো একজন এরকম পার্ট মানে ব্যাখ্যা দাওনি কোনটার কোন ব্যাখ্যা হবে সেটা তোমরা দাওনি যদি না দিয়ে থাকো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার আমি এক নাম্বার কেটে দিতে পারি তাহলে কি আমার সূত্র টাকাকে বসানোর জন্য আমাকে এই অংশটা আমাকে অবশ্যই জরুরি এবং প্রত্যেকটা অঙ্ক করবার সময় এই ব্যাখ্যাগুলো তোমাকে উল্লেখ করতে হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা কি পেলাম আজকে ডায়েরিটা ডায়েরিটা খুলে নিয়ে বসো আমরা আজকে হোমওয়ার্কটা দিয়ে দিই অবশ্যই তোমরা যে জিনিসটা করবে সেটা হচ্ছে অর্থের সময় মূল্য কি শুধু সংজ্ঞা নয় অর্থের সময় মূল্য কি দুয়ের অ্যান্সার বের করবে তারপরে আসবে সুযোগ ব্যয় আমি একটু আগে বললাম উদাহরণ হিসেবে উদাহরণ দিয়ে এবং ব্যাখ্যা দিয়ে সুযোগ ব্যয়টা তোমাকে লিখতে হবে এরপরে তোমাকে আসবে এই কাজটা তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে আমি এই জিনিসটাকেই তোমাদের সংখ্যাটাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছি তোমরা করে নিয়ে রাখবে আমার জন্য তোমাদের কত হয় আয়ের মান অর্থাৎ সুদের হার কত হয় সেটা বের করবে অর্থাৎ কি রাহি ট্রাস্ট ব্যাংকে আমি পাঁচ লক্ষর জায়গায় লিখো তোমরা এখানে বর্তমান মূল্য লেখো তিন লক্ষ আর টাকা জমা রেখে পাঁচ বছর পর এখানে পাঁচ বছর লেখো পাঁচ বছর পর হবে ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
তাহলে এখানে যাবে তিন লক্ষ এখানে থাকবে ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এখন এটাকে দিয়ে তুমি সুদের হার বের করবে তাহলে এ পর্যন্তই থাকলো আজকে হোমওয়ার্কটা করে রাখবে এবং অবশ্যই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবাইকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করবে বাড়ি সবার যত্ন নিবে তোমার তোমরা বড় হচ্ছ তোমরা সামনে এগোচ্ছ তোমাদের উপরেই আমাদের এখন ভবিষ্যৎ তাই না তোমাদেরকে ভালো থাকতেই হবে এবং ভালো থাকবার জন্য সবাইকে তোমাদের সহযোগিতা করতে হবে তোমাদের সহযোগিতা আমাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে তোমাদের সুস্থতা তোমাদের আমাদের সবাইকে এখন ভালো থাকতে হবে মানসিকভাবে সব ভালো থাকতে হবে মানসিকভাবে অনেক শুধু শারীরিক নয় ম আমরা অনেকে আমি অনেকের সাথে কথা বলে দেখছি মনের দিক থেকেও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এখন কোনোভাবেই মনের দিক থেকে দুর্বল হলে চলবে না আমাদের অনেক ফাইট করতে হবে সামনে ইনশাল্লাহ আমরা এই 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 পিরিয়ডটা আমরা খুব দ্রুত উতরে যাব এবং আমরা খুব ভালোভাবেই সামনে এগিয়ে যাব ইনশাল্লাহ দোয়া করো সবার জন্য যেন আমরা আর মৃত্যু চাই না আমরা শুনতে চাই না আমরা আর টিভিতে আর কোনো স্কলিংয়ে দেখতে চাই না যে মারা যাচ্ছে কে হ্যাঁ তাই না তো সবাই যেন আমরা সবাই সবাইকে সহযোগিতা করব কিভাবে বাসায় থেকে বাইরে না বের হয়ে এবং অবশ্যই তোমাদের আর একটা দায়িত্ব সেটা হচ্ছে পড়ালেখা এবং শরীরের যত্ন ভালো খাবে ভালো বই পড়বে ভালো চিন্তা ভাবনা করবে এবং অবশ্যই এক্সারসাইজ করবে ভালো থাকবে সবাই ধন্যবাদ